帅。哎，珊珊，你脚怎么样了？我不好意思啊，最近太忙了，都没时间看你。啊，没事，好多了，好多了。那齐帅，我能问一件事吗？你问吧。你真的不知道大老板他到底在哪里啊？你听说了？这次对他的打击的确挺大的。原本还以为可以信心满满的并购韩国 KM。没想到美国艾索尔这么一插手，整个计划都泡汤了。我想他现在肯定不好过。那他他到底在哪儿啊？我要是知道就好了。不过别担心，受伤的狮子最不喜欢被人看到了，一定会自己躲起来，慢慢的疗伤。等他自己扛过去了，肯定又会意气风发的出现在我们面前。风能不在，我们才更需要众志成城啊！对啊，行了，没事，我先去忙去了啊。嗯。受伤的狮子实在难以想象，我之前竟然还为了五十七块钱跟老板怄气。他这么一受伤，可是几个亿的事情。事关几千个员工的薪水跟年终奖啊！不过，老板这种巨大的伤势，不是我们这种小员工可以抚平的。这个账目每一笔支出和进账都清清楚楚，怎么就对不上呢？你再对几遍不就对上了吗？再来一遍，再算一遍好吗？齐帅和严总日以继夜的奋斗，老板还是没有出现。嗯，齐帅说的对老板那么冷血的人，得到一个小员工的慰问，应该也会开心的吧。明知道和你你。没有输赢，可想你还是我好啊，你好吗？会站在大厅迎接你。珊珊，你怎么了？嗯，哎呀，员工餐厅的饭菜肯定不能跟老板家的比啊。那你至少也吃点呗。嗯，哎，不是的，可能是工作太累了，觉得头晕脑胀的。嗯，一点
中所有员工大厅集合。什么事啊？是国税局的人要来吗？不是吧？听多也就财务部的事儿啊。可是我总觉得最近集团气氛好像怪怪的，大家天天都是人心慌慌的。难不成是出什么大事了？在这里，我跟大家宣布一个好消息：我们已经成功的并购了 KM 集团。这几天老板就是为了这件事情特意飞往美国，很抱歉，这段时间为了保密，转移外界的注意力，散布了一些未经考察的消息，让你们担心了。下面我们欢迎我们的老板凯旋过来。我鼓起勇气，唱出这诗句，我是一个你，我能走一路过去。失小计，人不都是这样吗？忽然不在身边的时候，才能意识到对方的重要性。干得好，兄弟！薛珊珊的几滴眼泪，算是给你的战利品。KM 这两年积极地争取与美国新智能手机的合作机会，而丰腾集团原本就与之合作多年，这次成为其大股东，无疑对韩国 KM 示出利多，成功并购了 KM。下面是本台的其他报道。时刻生病了，明珠也不能请假。感冒吗？吃药几天好，不吃一个星期好。嗯，多喝白开水就行。嗯。啊不行了，刚刚吃太饱了，能量都派去消化食物了。哎呀，现在脑子转不动了，好晕。嗯，老板没有在看我，看样子应该全身心沉浸于工作之中。那我偷偷打个盹儿，应该没关系吧？啊，啊。
，薛珊珊，嘿。珊珊，又怎么了？珊珊，林丹，没事，他怎么样了？没事，只是有点发烧。需要挂水吗？我暂时不用，吃点药，多休息休息就好了。好，谢谢。你醒了，大老板，怎么睡着了？你身体不舒服，为什么不说呢？不是要骂我上班睡觉吗？老板，你不生我的气啊？我为什么要生气？今天不用工作了。我把你跟你们科长已经请过假了。啊！你跟我们科长都说什么了？从现在开始，你什么都不要想，好好的休息，把药吃了。如果不听话，扣你年终奖。嗯唐先。时候还是艳阳高照的，不过有时候阳光太猛了，别照得刺眼。哎，这个地方，每次来呢都是胆战心惊的，要是不来，心里却又有点小小的失落。嗯，想什么呢？开玩笑，要真有那么一天，我还真得来一个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣。你有没有听说，昨天中午那个新来的周小薇上了老板的车？真的假的？那当然，这种事情不是亲眼看见的，怎么可能乱说？天哪，哎呦喂，这光天化日，大庭广众下的，这岂不是名正言顺的节奏吗？那当然，要不然怎么也得收敛点呀。
真是，乌鸦飞上枝头变成了凤凰。哎，我们这几天连夜都是要加班。你看那周小薇，今天科长竟然让她放一天假。哎，莎莎,莎啊。啊<笑>哎，珊珊、嗯，你别误会，其实昨天只是周小薇上了老板的车，嗯，她肯定很快就下车了，哪像你呀、啊，一直待在老板的车上，不是吗？嗯，哎，不过听说周小薇好像也是 R H 阴性血型啊，嗯，昨天老板他妹妹大出血，所以要给她输血，老板才让她去的，怎么回事啊？啊、嗯，哎，听说是她小产，哎，我怎么跟你说这些呢？哎，你天天在老板身边，就是八卦的中心嘛。这些事你肯定知道，<笑>知道啊，当然知道。嗯、哎哎，珊珊呢？怎么回事啊？嗯，按照风小姐的习惯，明天大概会叫人送猪肝饭给周小薇吧。然后吃着吃着就去老板办公室，然后就给老板挑菜，然后我以后就不用去老板那儿报道了，然后我就解放了。老天爷真的是听到我的心声，在紧要关头让我重感冒，期待已久的事情美梦成真。真是深深感冒，焉知祸福。<笑>集团主动找周小薇空降，也是因为她的特殊血型吧？嗯，如果同样以血凝的条件来论，周小薇不论是智商、外貌，都略高我一筹。周小薇跟薛珊珊，嗯，我要是老板，也会弃养薛珊珊吧。弃养？我干嘛用“弃养”两个字啊？嗯。珊珊，哎，丽叔，不好意思啊，我今天真的是忙晕了。我这个书店拜蒋莲所赐，现在生意好的是完全连一点书店该有的矜持都没有了。总之，生意好就是好嘛。嗯，对了，那个，听说风月小产了，他怎么样啊？嗯，我昨天刚去看了他，身体还行，就是心情不大好，也不怎么想见人。嗯，那什么时候能去看看他呀？过一段时间吧。嗯。他现在又不太想见人，哎呀，你就不要担心他了。你怎么样？身体好点了吗？啊，我啊，好多了。昨天下午请了假，然后又休息了一个晚上，现在已经差不多满血复活了。哎呀，<笑>那我就带你去吃点东西，然后给你补补。反正我也饿了。好啊，好啊，走，走。李叔对于是别人献血给风月，也没有什么特别的反应，更何况是老板。在老板的眼里，我充其量就是一个血牛吧。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哎呦，干嘛呢？发呆呢？哎。双姨呀，嗯，我就打个比方啊，嗯嗯，你说，如果有一头猪被一只狼抓起来圈养，那只狼说：“我养你就是为了将来吃你的肉。”猪呢，又不情愿，又害怕。但是因为他打不过了，就只能吃狼喂来的食物
。就这样过了一段时间，猪越来越肥。这时候，狼就把它给放了，抓了另外一头猪来吃。那只猪居然很难受。你说那只猪应该怎么办呢？世界上还有这样的猪呢，嗯，它不愧是猪呢。哎，你根本没搞清楚重点。嗯，不被吃不应该很开心才对吗？可是那只猪，它为什么会很难受呢？嗯，那肯定是那头猪爱上那只狼了。哎呀，这是跨越种族的恋爱，浪漫。哎，哎，不是。这是你刚才发呆时想出的故事，还是什么寓言故事？你挺有才啊！这要让我写，我就写成……哎，陆双姨，你就是个白痴！哼，干嘛？我分你版税好了，小气！跨越种族的恋爱，浪漫。薛珊珊，你沮丧什么呀？终于脱离了挑菜工的模式，你应该高兴才对呀。这是一件很开心的事情，你要做开心的女生啊！你，吃饭了？吃饭。哎，珊珊，嗯，怎么不去吃饭？感冒还没好吗？嗯，你今天怎么不去大老板那儿吃饭啦？啊，我感冒好了，那今天不用上去放假了。哎，游泳餐厅有什么好吃的？我们一起去吧。好哎，走走走走走走走。喂，薛珊珊，你居然敢罢工！啊，安佳，老板找我上去有事儿，我先上去了啊，下次再跟你一起吃啊啊。啊老老板，凤小姐没事了吧？他没事了。哦，那就好。嗯，那你跟凤小姐打算怎么谢谢周小姐啊？你问这些干嘛？嗯，没什么呀，就是，就是好奇。支票。支票啊，薛珊珊，嗯，你就不会放成线钓大鱼吗？怎么了？张嘴！啊！他已经去打了。你这样就没什么事了。啊，嗯，谢谢医生。大大老板，那个，谢谢你啊。既然没事，宋医生，快去啊！医生这边请。好的，谢谢。先生，你命够大的，这么大个刺儿都没掐死你。小珊珊，你就不会放成线钓大鱼吗？珊珊，明天准备穿什么衣服啊？嗯，你什么衣服？你不会加班加傻了吧？
，明天公司年会呀，你该不会忘了吧？我已经准备好蕾丝细肩带小洋装，明天一定要艳压群芳。细肩带？难道你不冷啊？当然不怕冷了、啊，就怕明天有谁比我更不怕冷。我呢，就希望我明天可以抽一个头奖。哎，听说去年的头奖是辆汽车，这么好啊！<笑>感谢风腾公司颁这个大奖给我，谢谢大家，谢谢各位同事对我的关照。别高兴得太早，大奖可是有年资限定的，你还未满周年呢。年资限定？好啦，你就别想大奖了，好不容易可以盛装打扮，你一定都准备好了吧？那那是当然了，当然没准备了，天天挑菜都快挑成黄花菜了，谁有心情顾这个？本姑娘今年的年会纯粹是为了美食，开吃。哎，那珊珊，你准备穿什么呀？啊？我，你这，就随便穿个裙子什么的就行了嘛？为什么每次年会舞会的，我们女生都要穿的？那么少呢，露胳膊露腿的给男人看，太不不公平了。那男生为什么不穿个短袖啊，穿个短裤给我们看看？哎呀，女生穿很少就很漂亮，男生穿的少，不是显得很猥琐吗？难不成你要穿个运动服就去跳舞啊？还要跳舞？看来吃完就得立刻闪。那当然了，年会啊都要评全场最优雅女士，奖金一万块啊。哼，如果是嫌饭量最大，女士，或者最快在一盘菜里把香菜挑出来，我还有可能多亏。不过呢，我们虽然财务部的人一向朴素，但比起其他部门的女同事，总不能太朴素吧？啊，那啊，这两个绝对是保持我们财务部朴素传统的。哎，不是还有周小薇吗？对哦，看来只能看小薇的了。再说吧，我现在可没那心思。哎，珊珊，你明天可一定一定要打扮得漂亮一点，你可不想老板开舞的机会落在别人手上。什么什么开舞的机会啊？全场最优雅女士和老板开舞啊！看不看吧，就知道这一万块钱不好拿，居然还有这种酷刑。跟老板一起跳舞，那不是握着老虎爪子玩命的行为吗？万一一个舞步没跳好，踩到老虎尾巴了。哎呀，天哪！我的大好人生就这么毁了。里的卡路里还真不能小瞧。这个这是什么呀？这个，每一个进场的女士呢，都要带个碗花，碗花上面有一个号码牌，然后在场的男士都会根据上面的号码牌，选出他们心目中最优雅的女士，所以把它带好了。啊，都带好啊。好。
的最爱。有请我们丰腾集团的大家长，也就是我们的老板丰腾先生。今天是丰腾的年会，我刚才看了一下。大家都穿得很精神漂亮，想必今天晚上的美酒佳肴也不会让你们失望。每年公司的年会是为了感恩过去一年大家辛勤劳动的最好时机。我的爷爷曾经说过这样的一句话：只要有风，希望就会吹到你们的身边；只要希望升腾在心中，我们就会成功。而你们赋予了这两个字更多的意义。你们的聪明能干，正如风一样，托起了这家公司。我现在对待大家说一句谢谢，远远不如送在座每人一个大红包，更能够表达我的心意。我希望明年可以送给大家更大的红包。谁在跟他？薛小姐。能否？哎呀，徐小姐，我一直找你呢。啊！真的，我们夫妻两个人欠你太多了，真的不知道该怎么感谢你了。啊，林总，没事的，你不用客气，没什么的。嗯。上次月月出事的时候，我正在出差呢。要不是你再一次出手相救啊，我们全家嗯遗憾终生啊。出事儿，是指风月小姐小产的事情吧？可是不对啊，这一次是周小薇献血来着。哎，现在月月还在医院呢，等她痊愈了，咱们找个机会好好谢谢你。那个，严总啊，嗯，你大概是弄错了。美姐，安迪找你。哦，那说好了啊，回头面谢，和你们聊。再见，拜拜。老板，严总刚才好像弄错了。上次给风月小姐献血的，很多事情，将错就错就好了。嗯，以后不管他说什么，你都不要否认。嗯，为什么？老板是什么意思啊？这样我等于是占了别人的劳动成果，何况熊猫血还这么珍贵，这样我会有罪恶感的。我既然这么说，最我的常愿打算。不过我也懒得跟你说，即使我说了，你会懂吗？又是一副你不必知道的表情，不说就不说嘛，了不起啊！反正骗人的又不是我，我最多算个从犯，还是被胁迫的。哦。嗯，老板，我
，我先去找阿妹吧。慢着，你留下来替我挡酒。啊，挡酒？我没听错吧？这不是男人的活吗？老板居然让我这一介小小女子替他挡酒，有什么问题吗？小心我坑你年终奖。OK。心脏啊，别再跳了，不是这样子的。我怎么会吃醋呢？嗯，一定是我喝多了才会这样胡思乱想的。嗯嗯。不能接，不能接，不能接，不能接，不能接。
在哪儿？啊，我我我在门口。你的专长是乱跑吗？在那儿等我，我马上出来。啊，等等等等等等等等。反正我也跑不掉，不如死的痛快些，能不能帮我把羽绒服拿下来？ Thank you.之前严总跟我说，风小姐，她，她根本就没有去欧洲啊。然后呢？居然问我然后呢？老板反应就这么淡然啊。嗯，那个，那你为什么跟我说，说风小姐她去欧洲了呀？ 我有吗？有啊，当然有啊。那你就当成是恐怖吧。老板，你还能更无耻一点吗？不过，也许真的是恐怖吧。不然老板有什么理由骗我呢？总不会是为了骗我和他一起吃饭吧？嗯，不可能
方式不会太重要。到了。谢谢你啊，珊珊。我有两个问题想问你：你每天为什么要来我的办公室？还有你每天为什么要跟我一起吃饭？都是因为我的命令吗？如果我的命令真的是圣旨的话，那么你刚才就是一个乱臣贼子。我希望你可以好好考虑清楚。晚安。昨天晚上喝太多了。这些应该不是真的，是幻觉，一定是幻觉。哎呀！哎呀！
，收工了。哎，你好。哎，昨天晚上送你回来是你男朋友对不对？啊？哎，看上去蛮有腔调的，人老老高的，蛮相位好的。哎，还有车子，哎，老有钞票了对吧？你福气蛮好的，福气蛮好。居然是真的！啊，完了完了，居然是真的！救命啊！双姨，带我去逛街吧。你怎么在这儿？你吓死我了！还等等等等等等等，你疯了你！大早上起来逛什么街呀？我我好多稿没改完呢，我赔不了你。哎，双姨、嗯，明天就得交稿。那个，有话就说。嗯，嗯，那好吧，那你先忙吧。嗯，我有空再问你。薛珊珊，你能别这么磨磨唧唧的吗？你有什么话你就问，行吗？我最受不了这样了。嗯，双姨，嗯，哎，你说，如果一个非常完美，然后又很强大的一个男生，向一个很一般、很一般的女生表白？那怎么办呢？要是小说的话，那这个女猪就赶紧接受啊，然后作者就能结稿了，然后就可以玩游戏、吃大餐、逛街。嗯，那如果不是小说，是现实生活中呢？现实啊，嗯，现实就是天上掉支票，赶紧捡呗。哎，不过，嗯，捡完以后赶紧，该摸的摸，该砍的砍，然后。马上扔掉，为什么呀？哎，你这个小笨蛋，这种支票一般是空头支票，也就是说，那个是换不了一分现金的。啊，对，这种感觉。确实像是捡到了一张空头支票。薛珊珊，你这只女猪千万别爱上那头狼！哎，猪爱上狼，哎，这个好啊！哎哎哎，就写这个，太好了，太好了。我虽然没谈过恋爱，但是身边有个写爱情小说的家伙。也是看身边的人一个一个爱的死去活来。曾经有个室友跟我说，找男朋友一定要找你了解的，找你看得懂的男人，否则再好再好也得三思而后。换而言之，找男人还是要找自己能 hold 得住的，而不是找一个谜语。不能直接猜中谜题，那去问问场外观众呢？不行，李叔跟老板的交情太好了，万一把我的少女情怀给出卖了。那我以后在老板面前，岂不是更抬不起头来了？嗯，还是算了吧。
，给你钱。哎，怎么了？再来、啊，突然找我吃面，没事儿吧？我被告白了。这点什谁呀、啊？封腾，大老板。我的妈呀！那你答应他了？嗯，没有没有没有，一口呛他，直接拒绝。我不喜欢你。珊珊，你还真是一个烈女啊！哪有什么烈女啊？那是因为我喝多了。不过我想过，如果在正常的情况下的话，嗯，我应该不会那么说的。至少人家是大老板嘛，我总要婉转一点的拒绝。哟，后悔啦？嗯。刘柳，你说这世上有没有卖后悔药的？如果有的话，我要不要吃呢？哎。珊珊，我告诉你，这大人们经常有的时候说的话是很有道理的。你想啊，要是在这个世界上不是同一个世界的人生活在一起，他们会有很多矛盾的。他们的生活习惯不同，喜好不同，人生观、价值观也不同。所以，我劝你三思啊。那柳柳，那你跟尤成浩，你看，你还是不笨的。知道我要说什么，我现在就是你最好的样本了，哎，所以啊，我劝你还是多想想吧。我是不泼你冷水了。被告白，当然是件很开心的事儿了，尤其是被这样一个优秀的男人告白，这样的感觉，应该堪比中了五百万吧。现实，现实就是天上掉支票，赶紧捡呗。哎，不过捡完以后赶紧，该摸的摸，该砍的砍，然后马上扔掉。为什么呀？这种支票一般是空头支票。但是珊珊，别做灰姑娘的梦了。这王子和公主在一起，从此以后可能会幸福美满。但王子和灰姑娘在一起，这个灰姑娘是不可能成为公主的，她只会成为侍奉王子的仆人。你想啊，这你跑到一从一个小房子去一个大皇宫里去侍奉别人、当仆人，是多累的一件事儿啊！所以珊珊，你的拒绝是对的，拒绝当他的灰姑娘，当你自己人生当中的公主吧。这位老板办公室补血了，啊，有啥好补的？现在满血哥，早一起去吃饭。哎，一连好几天，老板没再叫我去办公室吃饭，也完全没有从琳达那边来的讯息。这似乎才是我这样小角色正常的上班节奏，但是为什么？我总觉得哪里不对劲呢。这个金额一定要把它算准了再往上面填，一个小数点就会为公司带来很大的损失的，一定要记住。珊珊，你把你的问题跟他们说一下。珊珊。珊珊。嗯。把你的问题跟他们说一下。哦哦哦哦，嗯嗯，就是啊，你看啊，就是这个写过不超过五百元。
不行，你这么早就回来了？那个，回来了。那个什么，对，多喝点，肯定累。你吃啥？不，我给你煎荷包蛋。不用不用不用。那个以后恐怕会回来的更早。他们家那。破房子，他房顶漏了，然后房东就说呀：“你说这天下雨，还有这房子漏，我都管不了。所以呢，这房子他他没法修，所以呢，他就没地儿住去。你也不能让他睡大马路上嘛，就让他过来住一阵，行吗？”哦，租房要搬过来住啊？哦，我那个生活习惯都……你别说，那个他没事，他没那么多事。你要是不愿意，我就让他走，没关系。不是不是，嗯，双姨，我最近一直没有机会跟你说。嗯，我想搬出去。呃，不不不，先生，你别这样，你这样我就不好意思。那那算了，让他走。哎，不是不是，我是真的想搬家了。嗯，等我成了谁正式员工了，确定在上海待得下来了，我就搬出去住。你看这家这么小，都快塞不下我了。而且，你看东西都快漫出来了，你也不好算我房租，对不对？我总也不能总这样下去吧。亲爱的，嗯，谢谢你了。你从明天开始。给珊珊找房子，听见没？没问题，你找房子全都包在我身上。嗯，咱不着急啊，你就跟这儿住着，没事，咱什么时候找着合适，什么时候搬，你就住上三个月、半个月，呃，不是半个月，半年，然后一年都行。我可以让他，让你见不到他，呃，你，呃，对对，让你帮我找房子吧，好不好？那那我上网了。嗯。这，哎呀，你快走。你会不会啥呀？你炸你炸！哎呀，你别太贵的啊，他可没钱。哎，这个我能让给吗？你炸！哎，这这这这这这个这个这个这个粉色。好。刘柳说要当自己人生的公主。啊，可惜公主真难当啊！别说梦想好千万丈的城堡，就是要帮自己找个小小的窝，代价都不小呀。这世界上有十平方米的公主吗？我为什么要赌呀？叔真是巾帼不让须眉啊！之前骑车那么厉害，现在打球也是相当勇猛。难道这就是所谓同一个世界的？哎，秘书，你这个球技退化了不止一点半点啊！退化退步好吗？我这每天这么忙，哪有时间练球啊？啊，忙就不运动了。谁呀、啊？周小薇啊！你这也太明显了，好吗？你只有对自己特别不喜欢的人才是这种表情。你跟周小薇多跳了一支舞，珊珊生气了。跳舞啊？什么情况啊？就是在年会的时候啊。你们两个大八卦能不能稍微有点礼貌啊？当我是透明人，有真的心情不好啊。跟珊珊闹翻了，从来就没好过来。什么叫闹翻啊？我还有事，秘书，你坐。哎，什么情况？是，我就知道他对薛珊珊就是一时的兴趣，肯定不可能当真的。哎，还早呢，我带你去个地方。去哪儿啊？去了不就知道了吗？这年底了，换房的人多，好房子当然不好找了。
你就别跟我客气了。陈浩这趟去北京出差要三个月呢，你就先把这些东西放我家，过年回来以后就先跟我住，房子到时候慢慢找，总会找到的。三个月那么久啊？哎，柳柳，你跟尤成浩真的完了吗？还挣扎着呢，不过他这趟去北京是公司派去的，和我们之间没什么关系。其实我觉得这样也挺好的，至少两个人可以彼此冷静一下。为什么要挣扎呢？干脆分手算了呀。陈浩他不是个坏人，当初也是他先追我的。我妈觉得我俩有点眉目才推一把的。嗯，现在真要谈分手了吧？他又犹豫了，说其实还是有感情的。那你呢？你还喜欢他吗？这一点我可比你理性多了。嗯，两个人在一起啊，如果不合适，再喜欢也是多余的。我现在之所以这么挣扎，是因为我想在情分上给他一点时间去改变。到时候如果真的不行的话，我总得好好过日子吧。啊，好好过日子。嗯，刘刘，你真的是比我强太多了。都还没教我。这是一个拒绝告白，我的日子就过得黯淡无光了。年度结算完毕，春节也快到了，终于有了一丝闲暇，却觉得度日如年。真希望年关赶快的过去，春节赶快来，我能暂时的逃离上海。珊珊。上公司的网干什么？看大老板吧。哎呀，就随便看看，随便看看。你要干嘛？珊珊，我就是想问一下，你几号回家？小年夜啊，傍晚的票。你坐火车回去啊？那我得坐十几个小时了。所以才要买小年夜的票嘛。下火车之后直接整大巴。估计到家之后就直接可以吃年夜饭了。挺好，哎，珊珊，我有一件事情想拜托你啊。嗯，是这样子的，我们家呢有一个远亲，刚好在你们那儿，每一年他们都会来上海过年的。嗯，可是今年我们全家要去海南岛过年了，所以我妈准备了一份礼物给他。嗯，可是因为最近太忙了，实在是没时间，我就想请你回去的时候顺便帮我带给他吧。他们家很近的，就在火车站附近。啊。好的，没问题。哎，你真好，珊珊。哎，那到时候晚一点，我把他的联系方式给你啊。好好好，嗯，太好了，回来一定请你吃饭。啊，不用不用不用，你请我喝饮料就行了。嗯，回家过年肯定会吃胖的，过量减肥。加班啦，得啦得啦，新年快乐，新年快乐，拜拜。哎呀，阿佳，过年了，拜拜拜拜，拜拜，快乐，珊珊，谢谢你了，谢谢你，谢谢，拜拜。薛珊珊，也许老板大人只是开玩笑而已，可是他那一个玩笑，在你这儿简直就是海啸，只怕这个年你会过不下去。嗯，你就当是给自己一个交代，也是给自己一个痛快吧。到机场跟他爸妈会合啊，人家飞香港了，真幸福。哎，你说你坐这么长时间火车，也没个人陪你，嗯，我还真有点不放心。有什么不放心的？我都这么大人了，你呢就放心去北京找尤春浩吧。你不也是说了吗
春节之前，一定要跟他爸爸还有大伯母把事情说清楚。你在那之前，你们俩总得达成共识吧？我你就不用担心了。我自己会处理好的，你还是多考虑考虑你自己吧。你是真不知道现在春运有多可怕，你自己一个人能不能行啊？你不然怎么办呀？你们都走了，我一个人杵在这儿过春节吗？傻不傻？放心吧，我这么聪明，没事的<笑>。到外工作的第一年，也是我第一次真正见识到春运。啊，天哪！有时候该花的钱，看来还是得花呀。箱子麻烦打开一下，我们需要检查。可是我现在赶时间呢。请配合我们工作。谢谢，这个可以打开看一下。这个要打开啊？对对对。这是做刀俎，请注意到刀俎属于违禁物品，不能作为个人随身物品带上火车。你带它们干什么？我我也不知道，这是我朋友托我拿回去的礼物，我就还没打开看过呢，我真的不知道。请出示你的证件。证件。白色衣服，中等身材，男性，疑似偷一手提包，包内有，不是疑似，这就是偷了，包内有有钱包，证件，证件，钱包，那个，请问我什么时候可以找到我被偷的包啊？村里那么多人，就算抓得到人，也得过完年吧？过完年？你放心，到时一定通知你。那现在这样就可以了。你这个刀具呢也放在我这儿。你说是你同事托你带的，但是呢你没证件，你现在还是让你同事过来认领吧。哦。啊！手机也被偷了。手机也被偷了。怎么办呀？警察叔叔都丢了，怎么办呀？那你现在找不找得到你那位朋友，让他过来把东西领回去吧。我我那个我那个同事，他们全家都去海南岛去旅行了，现在应该都在路上了。你在哪儿上班？你们公司有没有人来替你证明一下？我在丰腾上班。丰腾，大企业呀，你怎么证明？我可以找我大老板证明。大老板？哎呦，我怎么会这么莽撞呢？不不不，绝不能让他知道这么丢脸的事儿。哎，对了，阿妹的号码很有规律。对，哎，警察叔叔，我我记得我一个同事的电话，我可以让他过来帮我登记。
，只要找到人帮你证明就行了，赶紧联系吧。啊，啊，那个，呃，可以用一下你们那个电话吗？可以，用。我是珊珊，你现在在上海吗？啊，珊珊，嗯，你你怎么会是这个号呀？你现在这个时候不是应该上火车了吗？哎呀，我我现在这边出了点急事儿，你现在能不能带着你的身份证来火车站的派出所接我一趟啊？啊，行，珊珊，你你别担心啊，嗯，小事，我马上过来。啊，好，好，好，我等你啊。那个，我同事说他一会儿就过来。行，那你先坐会儿吧。啊，徐小姐在那儿。好的，谢谢。嗯，徐小姐。从天而降的逆转剧情到底是怎么回事啊？看见老板的脸，简直比看见警察叔叔还要可怕。还放在我堂姐那儿，但他们两个现在都不在上海，我也没有堂姐家钥匙，而且我钱包、手机都丢了。对啊，眼前最关键的是借钱。嗯，可老板在这里，我怎么跟小张开口啊？难不成跟老板借？哎呦，算了算了算了。小张，在下一个路口停车，你先回家。是。老板，新年快乐！新年快乐许珊珊，你没有什么话要对我说吗？跟老板借一千应该够了吧？不，保险点还是一千五。可是开门见山就要钱，有点怪吧？应该在不经意之中引入这个话题。那个大大老板，话说，话说，嗯，你好像不能开车吧？不是参加什么酒会了吗？那个酒后驾驶什么的，好像不好吧？<笑>你是担心你自己的安全，还是在担心我们？放心，这种场合不需要我喝酒。哦。你刚和警察说，你是封腾的员工。完了完了。开始就后算总账了吗？是，是是是啊。这种时候，你倒是没忘了我。当当然了
我时刻都谨记我是风腾集团的一员。那怎么这两天连你影子都看不到？嗯，老板，你这算不算是倒打一耙呀？这几天明明是你自己消失啊，竟然恶人先告状。我在很勤奋的工作呀，<笑>所以那个老板，嗯，你可不可以看在我？这么努力、这么勤奋、这么辛劳工作的份上，给我预支一点点加班费啊！我年后马上一定还你。手机和钱包都丢了，是要向我借钱。薛珊珊，你知道。我的钱没那么好借，你现在要不要再好好想想？你到底要对我说什么？我有两个问题想问你：你每天为什么要来我的办公室？还有你每天为什么要跟我一起吃饭？都是因为我的命令吗？如果我的命令真的是圣旨的话，那么你刚才就是一个乱臣贼子。我希望你可以好好考虑清楚。老板指的就是这句吧？我当然想过，可是真的就是因为你命令吗？起码一开始是。不对不对，这答案说出口能借到钱吗？哎呦，我脑子怎么这么不好使啊？不就是借个钱吗？怎么搞得比抢银行还麻烦？嗯、哎哎，那个那个，我我记得。为什么天天去办公室找你？为什么天天跟你一起吃饭？不是因为你命令我，而是因为，因为，不是因为，因为我我我我为色所迷。那既然你为色所迷，之后发生的事情，是不是这个色还不足以迷倒你？之后，是指告白被拒绝这件事儿吗？对，如果我真的为色所迷，要怎么解释拒绝老板告白的这件事儿呢？我能说实话吗？那个老板，其实那天晚上，我是因为喝多了，得意的有点忘形了。才拒绝你的。那个，那个，其实，其实我，我，我，我是欲擒故纵来着。欲擒故纵。回答我很满意，真的，意思是要借我钱了。本来想要送你去酒店，然后酒店的费用从你的工资里面扣。但是现在我告诉你一个好消息，我改变了。这两天你住我那儿。啊？可以下去。嗯，我看就算在这里等到元宵，也打不到出租车吧。那个老板
，现在房价确实贵了点，但也不至于住这么远吧。这是老宅，我平时不住这儿。老宅，不会是和父母一起住的地方吧？听说老板的父母早在十几年前就遭遇车祸，双双身亡了。而抚养他们兄妹长大的老董事长，三年前也过世了。哦，大概就是因为这样，老板才不常回来吧。嗯有什么不习惯吗？啊，嗯，没有。先生，那个，这是您要的资料。来，老板，老板，我可不可以借你的电话用一下呀？我想跟我妈说一声。啊，不是，我是想用那个。手机号啊，哎，你你到车上了吗？我我不小心把手机跟钱包给弄丢了，就没赶上火车。什么？你你你没上车还丢了手机钱包？哎呦，你怎么回事嘛？我跟你说过多少次了，这春运期间人多要小心一点，小心一点。你，哎呀，你怎么还是给弄丢了呢？啊，你干嘛不把自己也给丢了？那你现在怎么办呢？该不会是留宿火车站吧？我我现在，嗯、呃，在在同事家。嗯，同事？哎呦，大过年的，你你会不会打扰到人家呀？哎，要不你问同事借点钱，赶紧再买个票回来吧？啊？哟，这回来也得大年初一了吧？我知道了，我我自己会想办法的，您放心吧。嗯，现在火车票肯定是买不到了，不知道飞机票能不能订得到？哎，老板，谢谢您的手机。嗯。那个老板，嗯，你可……王小姐订一张机票了，时间不早了，带她休息。好了，小宋，我该谢小姐，去二楼客厅。好的，小姐，你坐好，谢谢您，谢谢。啊，不客气。嗯。朱东面。哦，好的，先生，走吧，小姐。啊、哦。这间呢，就是您的客房啊。方先生的房间就在隔壁。哦，有什么事情呢？你可以通过那线电话找我。嗯，那我就先下去了。好，谢谢啊。嗯，晚上好好休息，再见啊。再见。
学人家真好，人家一个房间比我整个家都大。这些税务和人事单据没问题的话，我去找办了。您看着办就好了。哎，王学小姐，订一张大年初一的票，辛苦。经过昨天离奇的遭遇，再从这个房间醒来，感觉像是从一个梦掉进了另一个梦里。哥，今年珊珊要留下来跟我们一起过年啊？消息很灵通吗？哥。这可是你第一次带女孩子回家过年，你跟珊珊才认识不到几个月的时间，你这样做会不会太唐突了？我知道你不想跟我说这些，可是我必须知道你的想法。我是担心你嘛，就好像当初我跟严青要结婚，你派人调查她，我不一句话也没有吗？因为我知道你是对我好，在这个世界上，咱们俩可是唯一的亲人了。你觉得珊珊她怎么样呢？珊珊很可爱呀。哎，你是真的以结婚为目的跟他交往的吗？你想太多了。那你告诉我，薛珊珊到底有什么特别的地方啊？她没有。如果真的说有的话，只有一个，她很下饭。啊？薛小姐。薛小姐，早上好。早早早上好。薛小姐，现在是去餐厅吃早饭吗？嗯，在别人家做客，这样会不会太不客气了？之前风先生吩咐说，看见薛小姐就带您过去。风小姐也来了。啊，风小姐？是啊，她一大早就过来了。薛小姐，这边请吧。嗯。珊珊，快过来吃饭了。嗯。风小姐，你怎么还叫我风小姐啊？太见外了啊！以后就叫我月月吧。吃饭了，早餐是七点，以后不要迟到
以后？怎么还有以后啊？老板要突出的是以后工作不要迟到，还是早餐七点不要迟到啊？哦，知道了，先生。因为临时身份证正在办理，机票定在明天早上十点半。啊，没事儿，那我明天早上再回去好了。谢谢你啊，没关系。好，谢谢你啊，王叔。哎，王叔，我跟你一道，正好去看看宝宝的餐食。好。每到大年三十晚上，我们上桌的菜都得去农庄跳。我爷爷嫌外头食物不安全，所以呢就自个儿弄了一个农庄。哦，原来如此。嗯。我爷爷当年过世的时候啊，封腾才二十七岁。我哥当时接手了整个封腾集团，他特别厉害。短短几年的时间，封腾集团的规模就扩大了好多倍。外面的人都说我们封家是商人、封商，其实才不是这样的。我们在祖先开始就是读书人，是从清朝开始才转而从商的。啊，怪不得大老板看起来不像商人，更像奸商。叔小姐你好，叔，珊珊怎么也在这儿啊？嗯，破财消灾嘛，嗯，只要没出什么意外就好。嗯嗯，像咱们熊猫写的人啊，只要没病没灾的就好。命有时候啊，可不是用钱能买到的。嗯。啊，风月小姐，其实有件事儿，我早就想跟你说了。嗯，那个，第二次给你输血的人不是我，是封腾的另外一个同事，叫周小薇。哎，我哥怎么瞒着我这事儿啊？他可能是怕我给别人送饭吃。嗯，嗨，我们封家的饭可不是随便谁都能吃上的。珊珊，嗯，那个，其实我的手机号码还挺好记的。嗯，你不是学财务的吗？嗯，对数字又很敏感。呃，你要是买了手机呢，你就赶紧把它存下来，以后有什么事儿你可以直接跟我联络啊，不用什么事儿都找风腾。嗯，毕竟我们是女孩嘛，好多事儿都不太方便说。嗯，好。呃，我看时间也不早了，咱们赶紧去农庄挑菜吧。好，好，出发，出发。你怎么一个人跑过来了？嗯，过来。我准备挑一些菜，等一下给方毅送过去。你干嘛这么客气啊？都是一家人，我自己挑一点不就行了吗？是你太客气了。你太客气。你太客气。你你你，就是你太客气了。不要介意，他们俩就是这样的。哦，我我没介意，我没事的。好了，我们到那边去逛逛吧。嗯嗯。今年的菜长得真好，都是自己种的吗？对呀、啊，不打农药的。年轻，啊，正勤呢？哦，他晚点到，有些细节我还要跟他商量一下。哦，对了，我们把机票订好了啊，初一晚上飞美国。好。
是怎么回事啊？过年前不是说已经跟珊珊闹翻了吗？怎么过春节又把她带回来了？我跟着心还给的真，我从来就没有搞懂过。我也很纳闷啊，你说我们是真的喜欢珊珊吗？虽然珊珊是不错，但是，哎，算了。虽然她天真吧，但我觉得能被带回老家的女孩就不简单。<笑>不是有那么一句话吗？扮猪吃老虎。<笑>哎，看你把珊珊想的，你不至于吗？我没有啦。辛苦你们了，阿姨，帮我把渔具拿到那边去啊。谢谢啊，珊珊，你也来了，七帅，好久没见啊，想不想我？啊，走，钓鱼。之前封腾去美国，因为事关重大，所以连你都没说。让你牵肠挂肚、提心吊胆，不好意思，一直想找机会跟你道歉来着。谁提心吊胆了？你没有提心吊胆、牵肠挂肚啊？那你紧张什么呀？啊？珊珊跟郑奇好像还挺聊得来的。是啊，珊珊本来就很好相处。嗯，好相处。那也不用专门带回老宅过年吧？他们家人比较少，他过来不是热闹一点。你知道吗？我一直以为你喜欢的那种女性应该是像伯母那样的，优雅、美丽、多才多艺，还有出众的商业才能。像母亲那么优秀的女人，又有多少呢？你知道，在感情的部分。我喜欢顺其自然。快钓鱼喽！钓鱼喽！来，坐下。哎呀，点吧，点吧，点吧，点吧，点吧，点吧。来。哎，珊珊呢？珊珊。来，给你，一起啊。谢谢。嗯。会吗？嗯，不会。嗯，那就去八楼吧。啊？啊！啊！真是的，你钓鱼就钓鱼呗，管我干嘛呀？让我这么一个小女子。在这么寒风凛凛的天气里面拔萝卜。睡 boss 的，连机票也是 boss 一个人订的。嗯，我就当是玩醉驾萝卜吧。不对，是破坏萝卜。啊！你给我出！你拔了半天，就拔了这么几个。萝卜太倔强，拔不动。薛珊珊，是你说不会钓鱼的。那我可以学呀
你不是说不喜欢方程心钓大鱼吗？那那我现在有兴趣了，行吗？那要不要给钓哥们一个信号？所有人知道，这个鱼塘被你承包了。海是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会？丽树，停！你转来转去头不晕啊？我都被你晃晕了。你今天下午回来就心神不宁的样子，你到底怎么了？我没有啊，我就是随便走一走，呃，消化一下脂肪。你是在消化自己的忧伤吧？丽树，你今天怎么回事呀？我觉得你对珊珊不太友善，你之前可是拿人家当亲妹妹的。我哪有不友善啊？就是之前我问过珊珊，她明确的跟我表示她不喜欢风特。这才过了几天，人都跑到老宅来了，我就是很惊讶而已。珊珊曾经跟你说过不喜欢我哥？对呀、啊。哎，丽树。我问你一件事啊，你必须得老老实实的回答我。如果你现在不说，恐怕就没戏了。什么事儿啊、嗯？你喜欢上我哥了？什么喜欢上了？从来都没有不喜欢。你真的喜欢我哥啊？你怎么从来都没跟我说过呢？哎，我还记得，上高中的时候，对吧？就上高中的时候，我拿你们开玩笑，你还把我骂一顿呢。你那是因为我妈始终都反对。方怡，不可能，方怡最疼我哥了。那不是一回事儿，她就是跟你们再亲，她也觉得自己始终是个保姆。我如果跟风腾在一块儿，别人会觉得是我们利用女儿攀附了风家。我们家什么时候讲究过这些了？你真的想的太多了。何况现在你已经不是保姆的女儿了。你还记得前阵子，呃，上海媒体给你的封号吗？说你是上海滩最美丽的文化明星。你哪一点配不上我哥啊？你成天在他身边转悠来转悠去，连自己的终身大事都不讲，真服了你了。这种事情怎么能让女孩先开口呢？在爱情的战役里面，谁要是先开口，谁就输了。我让你直接告诉他了，你至少可以透露一点讯息给他嘛。我今天是第一次知道你一直喜欢我哥，你藏得也太好了吧你。那你说，薛珊珊透露什么讯息给风腾了？风腾要是真喜欢，自然就会采取行动。那我当然希望。风腾是因为喜欢我而采取行动，不是因为我喜欢他而引起他的注意了。好，你就那么有尊严的在他身边打转儿吧，啊？等他娶了别人，我叫你活该。这不叫活该，叫缘分。如果真要是这样，我就认了。哎，我跟你说啊，我刚才跟你。
你说的话，你可千万别跟冯总说，听见没有？你要是说了，我就消失给你们看。没事儿吧？哎呀，好啦，没有那么刻骨铭心，又不是世界末日。老实讲，我可能只是不习惯他喜欢的竟然是薛珊珊。要是他以前那些名媛女友也就算了，为什么是薛珊珊呢？冯总，要不你让他先回去吧，咱们吃饭得吃到什么时候、啊？不是啊，是啊，你快回去吧，这给我呢。嗯、好吧，早点回去休息，新年快乐。嗯，谢谢先生，新年快乐，小姐姑爷新年快乐，大家新年快乐，嗯、再见。来了，上菜了。哎，王叔，你快回家过年吧。谢小姐，我在封建已经过了快半辈子的年了。啊啊，对对对不起啊。王叔，外人都走了，坐。坐吧，王叔。今年呢，咱们就一大家人过一个开开心心的年。啊，谢谢先生。那王叔，你快坐吧。好，谢谢啊。啊，没事，快坐。先生不好意思啊，今年让你留下来跟我们一起吃年夜饭，也不知道咱们家的饭合不合你的胃口。不过呢，我们封家的菜新鲜是没得说的。还有，今天所有吃到萝卜的人都得谢谢珊珊，因为萝卜啊是他一个人拔的。哎，嗯，宋小姐，虽然这萝卜是我自己拔的。但是再怎么说，他归根究底都是姓封的，<笑>所以封小姐，哎，伤心了，怎么还叫我封小姐呢？嗯嗯，哎，珊珊，你以前在老家过年，你们家里都有谁啊？我们家过年啊，<笑>那人可多了。嗯，我每年年夜饭都是跟爸爸妈妈，还有大伯父，还有爷爷，还有我的堂姐刘柳和大伯母一起吃的。<笑>我堂弟彤彤每年都会跟我要压岁钱，都会跟我要。吃饭吗？哎，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。王叔，明天让那个能说的人回家了。好的。太吵了。嗯，好的。哎哎哎！我说你们怎么回事？就你们是一家人啊？没有人问候我的，我不也是无家可归才跟你们在一块过年的吗？你也没有家呀，那你过年为什么不回家呢？珊珊，你别理他，人家父母可在美国，过的是洋节、圣诞节。这期不是我说你，今年圣诞节礼物准备给我们，你收到了吗？没有收到。你收到了吗？没有。你还好意思在我们家过年，蹭吃蹭喝，蹭个春节，真是的。我不就是看了这点利益才跟着风腾回国的吗？要不然你以为？工资不要打他了啊！吃吃吃，吃吃吃，哎，哎，坐坐坐，你坐着，我手机怎么样？珊珊，不要急于证明自己是女汉子啊！你太笨。我说风大老板，现在都二零一四年了，你还弄个大铁盆过来烤火，你就不能弄一个高科技点的暖炉什么的吗？你这样弄得我多辛苦。啰嗦，他才啰嗦。没错。叔叔，我在呀，帮你看。他今儿不太想出门，就不过来了。哎，方英已经好几年没出过门了吧？晚些的时候，我跟年轻去看看他吧。他最近身体怎么样？老样子，就是老咳嗽，怎么去也不肯去医院
，方姨就是不肯对自己好一点。这样，一会儿我们顺道带些补品过去。今天过年，大家别都坐着呀。要不我们跳舞吧？啊？听我的指令，跳好了，退右脚。没事。听好了。你说你这么严肃，人怎么敢学啊？我来教，我来教，来。真。来，先迈左脚啊！一、二、三。不行、啊。没事，没事，再来吧。的时候跟周小薇跳舞的画面也是这么美。跳舞真是老天爷发明最罪恶的天分，舞池中的男男女女都充满了吸引力，偏偏我是个连小小的罪都不会犯的笨蛋。哎呦，对不起。没事，珊珊，你呀、啊、别沮丧。我跟你说啊，我之前呢，被风月训练了大半年。才学会现在这点毛脚的舞步。哎，要不这样，春节之后啊，我把我的舞蹈老师介绍给你。啊，我我不用不用，要是把舞蹈老师给采学了更不好。学费要多少钱呀？要是我荷包缺了更难接受好吗？其实啊，你现在的感觉呢，跟我当初特别像。当时我就在想，我这么普通又这么平凡。怎么配得上风月呢？不过，时间久了你就会发现，这风家的人呢特别好，家风很淳朴，而且呢兄妹俩从来不会因为家事做文章。珊珊，我相信你一定行的。加油！对不起，我不知道珊珊是个踩脚大王，我不应该提议跳舞的。不过我们好久没有这样跳舞了。我记得我们第一次跳舞是你父母教的。没有人可以把舞蹈跳得这么优雅，除了伯母。虽然我一直练习，但是始终都比不上伯母的神韵。我知道我跳舞的天分是遗传的母亲。但是有一次，父亲跟我说，他说他不喜欢跳舞，只是为了陪母亲。我觉得跳舞这个东西，其实跟姿态没有关系，最重要的是和谁跳。
，跟我哥一样的好强啊！做什么事情都要争第一，你都不知道，他为了练武，要花多少双武鞋呢？我自信，给老干脚。竟然不住这儿啊！以前是住这儿的，但今天不是情况特殊吗？明天严青就去美国了，大过年的，我当然不能留他一个人啊！所以啊，明天我跟他一起飞过去。现在我们就去严青的父母家，把小朋友交给他们，让他们二老亲近一下，也高兴高兴。哎，那丽叔跟郑琪哪儿去了？哎，丽叔应该回家陪方怡吧。嗯，郑琪还是住湖边小木屋啊，你不用操心她了，一会儿让她把丽叔给送回去。嗯，哎，珊珊，嗯，玩的愉快啊。啊。好了，走吧，还要去接方怡呢。啊，该出发了，走。哎，你们一路顺风啊。嗯你们就算不担心大老板欺负我，也要担心一下，我万一控制不了自己，扑上去怎么办呀？<笑>这大年夜的，身边居然一个亲人都没有，就算冷漠如大老板，应该。也会感到寂寞吧，大老板，在这普天同庆、万家祥和的日子里，我们该干点啥呢？你想要干点什么呢？就算不开口也不会尴尬啦，这个世界有春晚真是太好了。哦，对了，水果，面前再摆盘水果，嘴巴忙着吃，就更加不用说话了。雪珊珊，你长了一岁，脑子也长进了不少嘛。我要切点水果。收到了一个短信。嗯，这是梅花找花。他祝我新年快乐。这很正常吧？我逢年过节也收到不少祝福短信呀、啊。更何况你是个大老板哎，肯定少不了拍马屁、攀关系什么的。哎，等等，我好像忘记了什么。哦，哈哈，是啊。你手机不是掉了吗？是，定时发送。你给所有人都发了这个？没有，就只有你一个。怎么回事？这气氛搞得像是我给他发的是诈骗短信。现在这算是在审问我吗？薛珊珊，你这是在欲擒故纵吗？是你先亲的我。虽然你看起来很冷漠，但是你对我的温柔我都看到了。是你一直在给我希望啊，你怎么现在反过来问我这些问题呢？你
我跟你说，你这是在诱敌深入。我不懂你在说什么，方腾，我。我从来没有谈过恋爱，我也不知道谈恋爱是什么感觉。年会之前，我明明没有想过这些的，可是后来，我发现看不见你，我好失落。你在公安局外等我。我觉得我好丢脸。你带我来家里过年，一起吃年夜饭。虽然我很不自在，但是我好开心。我不会跳舞，但是我可以学啊。我没有你的密码，但是我愿意把我的密码告诉你。我想，我喜欢上你了。那你看看我，我是你喜欢的吗？没关系，那祝你新年快乐爱开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。薛生生，我的心是否能填补所有空缺？走啊！你走啊！嗯，小足启明。嗯，你跟人家学啊？嗯，讲什么？哎，等一下，轩山。你把马当螃蟹使啊，还可以横着走。哎呀，不玩了，不玩了，我玩不过你。哎，我们玩西洋棋吧，西洋棋我经常在手机上玩，一定能赢过你，赢过你。<笑>第
finish of Tix Nine. Check me. What do you mean? Zhu Jiang Jiang Si. <笑>我们静一下心来看看书吧啊科如松子色如鹰未识蹉跎欲半生岁秒金州曾见树持心入座久闻名这个作者怎么像山神一样的白痴呢竟然给荔枝写的是不是荔枝荔枝呢我只记得一句诗句挺好玩一季红尘妃子笑无人知是荔枝来同样是在说荔枝同样是在说吃你那首诗跟我的比起来简直是弱爆了深深深你弱爆了哎呀<笑> 我们家珊珊脑袋怎么这么大你脑袋才大呢嗯还看什么呀妈的大这儿来这是刚刚放错了放错了再回来一部分那就走嗯走吧<笑> 帮我要输了你快快帮帮我吧爸爸要输了帮我走一步看哪步把这个吃哎呦这这你们俩合起伙来不要欺负我们这还来来来给给把这哎这这儿子不行哎为什么今天总是想起童年那些美好的回忆你是从什么时候喜欢上我的呀要是我从什么时候开始觉得你不是那么傻去吃早饭吧冯先生在呢正好拿红包啊红包我也有吗肯定有啊冯先生每年初一都会给我们发红包薛小姐您怎么可能会没有呢对啊我也是封腾的员工之一嘛当然要有红包啦
大老板，新年快乐，万事如意，恭喜发财，红。嗯，嗯，过来。你在我家里用这么饥渴的眼神看着我，这样好吗？嗯。新年快乐，恭喜发财。嗯，谢谢。王叔，麻烦你把备好的年货、啊、都放到车里。好。等一下，我有事不能送你，我让他们送你。嗯、哦，你先去忙吧。新年快乐。新年快乐。过完年再给你买个新的，顺便啊，帮你补张卡。哦。徐小姐，请吧。嗯小姐的挂牌吗？嗯，什么呀？封腾，是要我储存吗？我应该还是会写大老板吧。哼，真不习惯。珊珊，到了吗？嗯，到了，已经办完登机手续了，在这等着登机呢。哎，那个，你给我家人送的礼物未免也太豪华了吧？这是我应该做的。还有你给我准备的挂牌，把它挂在包包上。一定要带好啊！对了，一会儿我安排了人会接你。哦，好。嗯，上面紧急联络人的名字，突然间从爸爸的名字变成你的名字，嗯，感觉好不习惯、啊。那就从现在开始慢慢的习惯，知道吗？嗯。到了，告诉我。